সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের রেসিপি আজকে পর্বে তৈরি করে দেখাবো পাকা আমের মালপোয়া পিঠা খেতে ভীষণ মজার এই পিঠার রেসিপি তৈরি করা খুবই সহজ অল্প কিছু উপকরণে ঝটপট তৈরি করে নিতে পারবেন মজাদার এই পোয়া পিঠা তো চলুন ভিওর্স ঝটপট দেখে নেওয়া যায় আমের পোয়া পিঠা তৈরি করার জন্য আমি প্রথমে মিক্সিং বলে নিয়ে নিচ্ছি দু কাপের মতো ময়দা সুজি নিয়ে নিচ্ছি এখানে হাফ কাপ পরিমাণ আর অবশ্যই কাঁচা সুজিটা নিতে হবে তেলে নেওয়া যাবে না চিনি নিয়ে নিচ্ছি এক কাপের মতো তো মিষ্টিটা আপনাদের পছন্দ মতো বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ মিষ্টি খাবারে একটু লবণ হলে খেতে ভালো লাগে এবারে শুকনো উপকরণগুলো হ্যান্ড হুইস্কের সাহায্যে খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি শুকনো উপকরণগুলো মিক্স করা হয়ে গেছে এবার আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি ম্যাঙ্গো পাল্প আমি টুকরো করে রাখে এক কাপ পরিমাণ পাকা আম নিয়েছি তারপর তাতে ওয়ান থার্ড কাপ দুধ দিয়ে সেটাকে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি তো মিশ্রণটা দেখে বুঝতে পারছেন এটা কিন্তু বেশ পাতলা হয়েছে তা আপনারা চাইলে দুধ ছাড়া শুধু আমের টুকরোগুলোকে কিন্তু ব্ল্যান্ড করে নিতে পারেন আর আপনাদের কাছে যদি ব্ল্যান্ডার না থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমগুলোকে চটকে নিয়ে যেহেতু পাকা আম বেশ নরম হয় সেই ক্ষেত্রে আমগুলোকে চটকে নিয়ে তারপর চাল নিতে ভালো করে চেলে নিতে পারেন আর চিনিটা আপনারা আমের মিষ্টির উপর ডিপেন্ড করে দিতে পারেন আম যেহেতু কিছুটা মিষ্টি থাকে তো এবার অল্প অল্প পরিমাণে আমি কুসুম গরম পানি অ্যাড করব আর একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব পানিটা অবশ্যই হালকা কুসুম গরম হতে হবে তো একবার বেশি পানি দিবেন না অল্প অল্প করে পানি দিতে হবে আর একটা ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে আমি অল্প অল্প পরিমাণে পানি অ্যাড করেছি আর মিশ্রণটা রেডি করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এটা খুব ভালো করে কিন্তু ফেটিয়ে নিতে হবে আপনারা যত ভালোভাবে এই মিশ্রণটাকে ফেটিয়ে নেবেন পোয়া পিঠাটা কিন্তু ততটাই ফুলবে তো খুব ভালোভাবে কমপক্ষে তিন থেকে চার মিনিট এভাবে এটাকে ফেটিয়ে নিতে হবে তো ঘনত্বটা আমি একটু কাছ থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে পোয়া পিঠার ঘনত্বটা কেমন হবে আর এই ব্যাটারটাকে আমি পনেরো মিনিটের জন্য ঢেকে একটু রেস্টে রেখে দিব তো ফিরে আসছি পনেরো মিনিট পর তো আমি প্রায় পনেরো মিনিটের মতো এই ব্যাটারটাকে রেস্টে রেখেছিলাম এবার আরও কিছুক্ষণ আমি এটাকে ফেটিয়ে নিব এতে করে পোয়া পিঠাটা খুব ভালোভাবে ফুলবে তারও দু থেকে তিন মিনিট এটাকে ফেটিয়ে নিতে হবে তা আপনাদের সুবিধার জন্য আমি একটু চামচের সাহায্যে তুলে দেখাচ্ছি যে ব্যাটারটা কেমন হবে ভিওয়ার্স আপনারা লক্ষ্য করলে হয়তো বুঝতেই পারছেন ব্যাটারটা কেমন পাটি সাপটা ব্যাটারটা কিন্তু আরও একটু পাতলা হয় তার থেকে একটু ঘন হবে উপর থেকে ফেললে হয়তো বুঝতেই পারছেন এটা কিন্তু ডুবে যাচ্ছে অর্থাৎ ব্যাটারটা কিন্তু ফেলার সাথে সাথে বাকি মিশ্রণের সাথে ডুবে যাচ্ছে উপরে কিন্তু ভেসে থাকছে না লক্ষ্য করলে হয়তো দেখতে পাচ্ছেন ব্যাটারটার সাথে সাথে কিন্তু নিচে ঢুকে যাচ্ছে তো এবার আমি পোয়া পিঠাগুলো তৈরি করে নেব পোয়া পিঠাগুলো ভেজে নেওয়ার জন্য আমি প্যানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি আর অবশ্যই ডুবো তেলে কিন্তু এই পোয়া পিঠাগুলো ভেজে নিতে হবে তো তেলটা পারফেক্টলি গরম হয়েছে কিনা তা আমি একটু চেক করে নিচ্ছি আমি সামান্য পরিমাণ ব্যাটার এই তেলে দিয়ে দিচ্ছি তো লক্ষ্য করলে দেখতে পাচ্ছেন বুধ বুধ হচ্ছে তার মানে তেলটা পারফেক্টলি গরম হয়ে গেছে আর মিশ্রণটা কিন্তু উপরে ভেসে উঠেছে তার মানে আমার তেলটা পারফেক্টলি গরম হয়ে গেছে তো এবার আমি সাবধানে দিয়ে দিচ্ছি যে মিশ্রণটা আমি আগে থেকে রেডি করে রেখেছিলাম সেটা একটু চামচ দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি নিয়ে একটি গোল চামচের সাহায্যে আমি পোয়া পিঠাটা তৈরি করে নেব সাবধানে দিয়ে দিচ্ছি পিঠাটা দিয়ে দেয় দশ থেকে পনেরো সেকেন্ডের মধ্যেই দেখবেন যে আপনার পোয়া পিঠাটা ফুলে উঠছে তো দেখতে পাচ্ছেন মার্শাল্লা করে খুব সুন্দর করে কিন্তু এটা ফুলে উঠেছে তো অপেক্ষা করছি একটা পাশ হালকা ব্রাউন হয়ে যাওয়ার জন্য তো প্রথম এক দুইটা পিঠা কিন্তু খুব সুন্দর নাও হতে পারে আমার পিঠাটা ফুলে উঠেছে ঠিকই কিন্তু একদম গোল কিন্তু হয়নি তা আমি সাবধানে এটা উল্টে দিচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন মার্শাল্লা কি সুন্দরভাবে কিন্তু পিঠাটা ফুলেছে তো এই পাশটাও একইভাবে কিন্তু ব্রাউন করে ভেজে নিতে হবে প্রথম এক দুইটা পিঠা একটু দেখতে খারাপ হতে পারে পরবর্তীতে প্র্যাকটিস হয়ে যাবে দেখবেন পরবর্তী পিঠাগুলো খুব সুন্দর হচ্ছে তো এবার সাবধানে আমি এই পোয়া পিঠাটাকে তেল থেকে উঠিয়ে নিচ্ছি এটি ঝাঁঝিযুক্ত ছাকনির সাহায্যে খুব ভালোভাবে কিন্তু তেলটা ঝরিয়ে নিতে হবে একইভাবে আমি বাকি পোয়া পিঠাগুলো ভেজে নিব 
আমি সবগুলো পোয়া পিঠে ভেজে নিয়েছি আর এই পাকা আমের মালপোয়া পিঠা খেতে কিন্তু দারুণ মজার আপনারা বাসি এটা তৈরি করে নিতে পারেন আশা করছি ছোট বড় সকলের কাছে ভীষণ ভালো লাগবে সকালের নাস্তা কিংবা বিকেলের নাস্তা আপনারা আমের মালপোয়া পিঠাটা তৈরি করে নিতে পারেন তো দেখলেনই কত সহজে কিন্তু ঝটপট এই মালপোয়া পিঠা তৈরি করে নেওয়া যায় আশা করছি আমার আজকের রেসিপি ভালো লেগেছে যদি রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার অনুরোধ রইল পরবর্তী রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন